السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يوجد في العالم اليوم إنسان ناجح لا يخطط لمواسم عمله أو زراعته أو صناعته أو حتى رياضته إذا كان ده يا أخوانا التخطيط ده لعمل دنيوي زول دار ينجح في زراعته دار ينجح في صناعته دار ينجح في عمله فكيف يخطط لآخرته إحنا في شهر كريم إحنا في شهر عظيم كيف نخطط حتى نستثمر هذا الشهر الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى حري بالمسلم أن يخطط لهذا الشهر حتى يفوز برضوان الله سبحانه وتعالى وأنا إن شاء الله أديك بعض الخطوات أديكم بعض الخطوات البدعينكم إن شاء الله تعالى حتى تستثمروا هذا الشهر الكريم الخطوة الأولى اجعل لك أهدافا مكتوبة إما تكون في ورقة خارجية أو في دفتر أو حتى على مذكرة تلفونك هذه المذكرة لابد تكتب فيها أهداف سامية تتناسب مع هذا الشهر الكريم تتناسب مع هذا الف... مع هذا الشهر العظيم مش تكون اهداف يعني ثانويه اهداف اي ح... اي كلام والله يا اخي انا المره دي كيف اكل واشرب في شهر رمضان المره دي امشي العب وين فياتو فياتو ميدان يا ربي فياتو خماسيات لا ابدا دي اهداف اهداف ثانويه احنا دايرين اهداف عظيمه تتناسب مع مكانتي وعظمة هذا الشهر الكريم الخطوة الثانية لابد تجعل لك أعمال مكتوبة تسير عليها أنا داير المرة دي أختم مرتين في شهر رمضان داير أختم ثلاث مرات خلاص انت حدد لك أهداف تسير عليها عشان تقترم هذا الشهر الكريم عشان تفوز برضوان الله سبحانه وتعالى يا أخي أي ليلة فيها عتقاء لله من النار خليك حريص حدد المرة دي أختم كم مرة المرة دي أصل أرحامي المرة دي أساعد الفقراء والمساكين والمحتاجين لابد تحدد لك أهدافا تسير عليها حتى تنفذها إن شاء الله في هذا الشهر الكريم لكن بعد ذلك كيف نحقق هذه الخطوات عشان ننزلها على أرض الواقع ونستفيد من هذه الخطط كيف نحقق هذا الكلام إن شاء الله تعالى دا حنعرف في الحلقة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته